నాట్ అంకుల్ సో థ్యాంక్ యూ అబ్బియస్లీ అన్న అన్న ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ అన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టిక్స్ నుంచి వచ్చినారు సో వాళ్ళందరికీ ఎట్లా క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఇందాకనే మేము అనుకుంటుండే ఈసారి చాలా లాంగ్ వీకెండ్ ఉంది థర్టీ ఎయిత్ నుంచి గోవా ఇప్పుడు గోవా గీవా ప్లాన్ చేస్తారు మా వాళ్ళందరూ అరే అట్లా కాదురా ఓట్ వేయాలి సారీ నేను అని అంటే నేను చెప్తే వింటలేరు మీరే అడ్రస్ చేయాలి అసలు అసలు ఓట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అన్ననే చెప్తాడు సో థ్యాంక్ యూ మీకు ఐ నో యూ గైస్ డోంట్ లైక్ లెక్చర్స్ మీకు ఎక్కువ లెక్చర్స్ ఇష్టం ఉండేవి కాలేజీలో అటెండెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో డెమోక్రసీలో ఓటు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాలేజ్కి పోకుండా మనం డుమ కొడితే ఎట్లయితే మనం ఎగ్జామ్ రాయలేము అట్లనే ఓట్ వేయకపోతే డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే మన ఆలోచనకు మన యొక్క ఐడియాలజీకి విలువ ఉండదు ఎందుకంటే ఎవరైతే ఓటేస్తారో ఎవరైతే ఓటుకు పోతారో ఎవరైతే ఓట్లో లైన్లో నిలబడి ఓటేస్తారో వాళ్ళే అల్టిమేట్గా ఈ దేశం తలరాత రాస్తారు ఈ దేశాన్ని ఎవరు నడపాలి ఎవరు నడపద్దు హూ షుడ్ రన్ దిస్ హూ షుడ్ నాట్ రన్ ఇట్ దే విల్ గెట్ టు డిసైడ్ only those people who actually show up to vote they get to decide lot of times em aitad ante manamu cinema lu chustam cinema la lem antam andar politicians langal dongal an chupettaru correct andar aviniti parlu andar langal dongalu vaallu eppudu murder lu chestuntaru unkodu chestuntaru adhe panle untaru kaani atlantol enduku ostaraada enduku ostarante chadukunna vallu telivaina vallu aalochana unna vallu etlanti leader kavalano డిసైడ్ చేసుకోక ఎట్లాంటి లీడర్ కావాలనో ఆలోచించక ఆలోచించిన ఆ ఆలోచనను ఓటు రూపంలో పోయి ఓటు వేయక అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది ఎవరైతే పోయి ఓటు వస్తారో వాళ్ళ రిజల్ట్ వాళ్ళ థింకింగు వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఐడియాకి తగ్గ విధంగానే వస్తారు సో వై షుడ్ యూ ఓట్ జస్ట్ లైక్ అటెండెన్సెస్ ఇన్ అ కాలేజ్ ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హౌ ఓటింగ్ షుడ్ బి ఇన్ అ డెమోక్రసీ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మీకు ఇంకో మాట తెలుసో లేదో మీరు తెల్లారి లేస్తే మీరు చూసే ఆ సెల్ ఫోన్ నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రి పండుకునే ముందు మీరు మీరు ఏం తింటారో నాకు తెలియదు ఇవాళ రేపు కానీ మీరు తినే తిండి దాకా ఒకవేళ దెబ్బన పాలు దాగి పండుకుంటే ఆ పాల దాకా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ ద ట్యారీఫ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిసైడెడ్ బై పాలిటీషియన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసా అసలు పాలు పెరుగు మీద జీఎస్టీ ఉంది ట్యాక్స్ ఉంది కానీ ఒక ఇప్పుడు మేఘాకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అనుకో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నేను కొనుక్కున్నా అనుకో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకో దాని మీద ట్యాక్స్ లేదు ఇదో ఎట్లయితున్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లయితున్నాయి అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నవాళ్ళు పార్లమెంట్లో ఎంపీలు ఉన్నవాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్స్ మరి ఇట్లాంటి డిసిషన్ ప్రతి డిసిషన్ మనను డే టు డే ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే విల్ బీ ద లూజర్స్ దట్స్ వాట్ ఐ వెట్ సో సింపుల్గా అన్న అన్నట్టు మనం గల్లీల గణేషుని పెట్టినప్పుడు చంద ఇచ్చుడు ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు అక్కడ హక్కు ఉండాలంటే ఓటు వేస్తేనే ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుంది అని తెలిసి వీళ్ళు చంద తీసుకునే టైప్ ఇచ్చే టైప్ కాదు వీళ్ళు చంద అయ్యారా ఎవరిడా అంత సీన్ లేదు ఇడా అంత వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర పాకెట్ మనీ తీసుకునే టైప్ తప్ప ఇచ్చే టైప్ కాదు ఇది అంతేనా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నాది ఒక చిన్న డౌట్ సార్ ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్ హైదరాబాద్ చిల్కలు కూడా అమ్మాయి కిలోమీటర్ లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ తెలంగాణ స్ట్రగుల్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ ఐ రిమెంబర్ ఆర్ ఆల్ ఐ యాక్చువల్లీ కేర్ ఫర్ నాట్ డిస్ట్రెస్పెక్ట్ బట్ వాస్ హాలిడేస్ హాలిడేస్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి గొడవలు ఎప్పుడు అవుతున్నాయి 